கலக்கல் சினிமா நேர்களுக்கு என்னோட வணக்கம் நான் உங்கள் சந்தோஷ் பத்தா பேசுகிறேன் இதுக்கு முன்னாடி கதை திரை கதை வசனம் இயக்கம் அதுக்கப்புறம் தாயம் படத்தில் பார்த்துருப்பீங்க இப்போது பயமாக இருக்குது அடுத்த மூணாவது ரிலீஸோ இந்த ரிலீஸை பற்றி தான் பேச போகிறோம் இதோட இந்த படத்தோட டேரக்டர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜவர் சார் அவருக்கு வந்து ப்ரொடியூசராகவும் டேரக்டராகவும் இதுதான் முதல் படம் ஸோ இந்த படம் மொத்தமாகவே எங்களுக்கு வெற்றியாட எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய வெற்றியாக அமையணும்னு சொல்லி நான் வேண்டிக்கிறேன் அண்ட் இந்த படத்தோட ஸ்ட்ரென்த்னா மூணு விஷயம் இருக்குது ஒன்று வந்து லொக்கேஷன் ஒன்று மியூசிக் அதுக்கப்புறம் காஸ்ட் காஸ்ட் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேஷ்மி மேனன் அதுக்கப்புறம் கோயசர் லாக்கா அதுக்கப்புறம் வந்து மோட்டராஜேந்திரன் அண்ணா கனெக்ஷன் ஜகன் லுல்லு சபா ஜீவா அதுக்கப்புறம் பிக் பாஸ் பரணி அதுக்கப்புறம் சேஷு இது மாதிரி பெரிய படாலுமே இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய என்டர்டெயின்மெண்ட் பேக்கேஜ் இந்த படம் அண்ட் இந்த படத்துக்கு முக்கியமாக மியூசிக் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு பேய் படத்துக்கு வந்து எஃபெக்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அந்த எஃபெக்ட்ஸ் ரொம்ப அழகாகவே கொடுத்துருக்காரு ப்ளஸ் ஒரு நாலு பாட்டு கொடுத்துருக்காரு சத்யா சார் இந்த நாலு பாட்டுக்கு கொரியோகிராஃபி வந்து நோபல் மாஸ்டர் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் இந்த படம் வந்து லொக்கேஷன் ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரென்த்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஃபுல்லாக பேக் வாட்டர்ஸ் ஆலப்பி சைடில் தான் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ படம் மொத்தம் ஒரு பேக்கேஜ் நல்ல ட்ரீட்டாக என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்க போகுது ஃபேமிலியாகவும் சரி குழந்தைங்களாகவும் சரி நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்க படம் பிடிச்சிருக்கோம் ப்ளீஸ் போய் பாருங்கள் தேட்டரில் பாருங்கள் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஹாய் வணக்கம் கலக்கல் சினிமா நேர்களுக்கு வணக்கம் நான் மியூசிக் டேரக்டர் சத்யா பயமாக இருக்கு படம் பயமாக இருக்க படம் வந்து டைரக்டர் வந்து ஜவஹர் அவருக்கு இதுதான் ஃபஸ்ட் மூவி அந்த பயமாக இருக்குன்ற டைட்டில் மட்டும்தான் வந்து படம் பயமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் பட் படம் வந்து கம்ப்ளீட் ஒரு காமெடி ஹாரர் இருக்குது பட் ரொம்ப அந்த அளவுக்கு ரொம்ப பயங்கரமான பயம்லாம் கிடையாது ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக தான் இருக்கும் அந்த ஹாரர் கூட ஸோ ஒரு கமர்ஷியலாக ட்ரை பண்ணியிருக்காரு டைரக்டர் ஜவஹர் ஸோ அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக ஹாரர் மூவினாலே ஏதோ ஒரு தனியாக ஒரு பில்டிங்கில் வச்சு பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு இதுவாக இல்லாமல் இதில் வந்து ஒரு பேக் வாட்டர்ஸில் வச்சு அங்கே அழகாக ஒரு மூங்கில்லே செட்டு போட்டு அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு லொக்கேஷன் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு படமும் ஹாரர் என்டர்டெயின்மெண்ட் மூவியாக இருந்தாலும் நல்ல ஒரு லவ் சீக்வன்ஸ்லாம் நல்லா இருந்துச்சு நல்ல ஒரு மியூசிக்கலான ஒரு மூவியாக இருந்துச்சு ஸோ இந்த படத்தில் வந்து மொத்தம் நாலு பாட்டு விவேகாவும் லோகன் வந்து இந்த ப படத்தில் எல்லா பாடல்களும் எழுதியிருக்காங்க அந்தோனி தாஸ் வந்து இதில் ஒரு ஒரு லவ் சாங் பாடியிருக்காரு யூஸ்வலாக அவர் வந்து ஃபாஸ்ட் பீட் குத்து பாட்டு பாடுவார் இதில் வந்து ஒரு லவ் சாங் பாட வச்சுருக்கேன் இந்த படத்தில் ஸோ கண்டிப்பாக தேட்டரில் போய் படத்தை பாருங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ கலக்கல் சினிமா டாட் காம் நேர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் ஜீவா இன்றைக்கி வந்து பயமாக இருக்குது படத்துடைய லான்ச்சில் இருக்கோம் படம் ரிலீஸ் ஆகி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்கு இது வந்து முழுக்க முழுக்க குழந்தைங்களோட லேடிஸ் எல்லாம் வந்து ஃபேமிலியோடு பார்க்கக்கூடிய ஒரு என்டர்டெயினிங் பேய்படமாக இது நிச்சயமாக இருக்கும் இப்போல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு ஹாரர் சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் பேயிங்களை பார்த்தாலே குழந்தைங்க வந்து ஜாலியாக சிரித்து கலாச்சி விளையாடுற அளவுக்கு நம்ம தமிழ் சினிமா வந்து பேயிங்களுக்கான மரியாதையே வந்து அதை இது பண்ணி அதை வந்து காமெடி பீஸாக ஆக்கி விட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா நாங்களாம் சின்ன வயசு பசங்களாக இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா பேயை பார்த்து பயப்படுவோம் பேய் கதை கேட்டாலே ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் வெளியில் போக மாட்டோம் வெளியில் போனால் கூட யாராவது ஒருத்தரை கூட்டு துணைக்கு கூட்டு தான் போவோம் பட் இப்போ இருக்கிற குழந்தைங்கள்லாம் வந்து பேயிங்க மேலே இருந்த மரியாதை பயம்லாம் போனதுனால அவங்க வந்து ரொம்ப ஜாலியாக அதை வந்து பேயினா வந்து அடுத்த சீன் ஒரு பேய் வருதுன்னா அது பயங்கர ரசிக்கிற அளவுக்கு ஆகிட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இந்த பயமாக இருக்குது படம் கோவை சர்லாக்கா மோட்டராஜேந்திரன் அண்ணன் அண்ட் வந்து பரணி ஜெகன் இப்படி நிறைய ஆக்டர்ஸ் இதில் நடிச்சிருக்காங்க ஸோ படத்தை எல்லோரும் தேட்டரில் போய் பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் கலக்கல் சினிமா நேரலுக்கு வணக்கம் நான் பயமாக இருக்குது டேரக்டர் ஜவுர் பேசுகிறேன் இந்த படம் இந்த படம் சரி பயமாக இருக்குன்னு டைட்டில் வைக்க வச்சுருக்கீங்களே இது பயமாக இருக்குமா அப்படின்னு கொஸ்டின் எல்லாருமே கேட்பாங்க படம் பார்க்க வரவங்களும் ஒரு மனநிலையில் வருவாங்க பயமாக இருக்குமா அப்படின்ட்டு பயமாக இருக்கும் ஆடியன்ஸுக்கு கண்டிப்பாக ஆடியன்ஸுக்கு பயமாக இருக்கிறத விட கேரக்டருக்கு பயமாக இருக்கும் ஆடியன்ஸுக்கும் ஒரு 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 நாலஞ்சு சுச்சுவேஷன் வந்து க உண்மையிலுமே ஒரு பயம் கண்டிப்பாக வரும் சரி ஹாரர்னாலே வந்து என்ன ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் எடுக்க போகிறாங்க இல்லை வந்து ஒரு ஹில் ஏரியாவில் ஒரு வீட்டில் எடுக்க போகிறாங்க இதுதான் வந்து தமிழ் சினிமாவில் இருக்க விஷயங்கள் ஒரு இது கதைக்கெல்லாமே வித்தியாசமாக இருக்கும் எல்லாமே வித்தி ஒரே மாதிரி ஒரே மாதிரியாக வந்து பக்கத்தில் ஒரு ஒரே மாதிரியாக இருந்தால் யாருமே வந
கோவை சரலா மேடம் வந்து எப்பவுமே ஆர்ஆர் படத்தில் வரேனா பேய் அவர் அவங்க பயங்கரம் பயப்படுவாங்க அவங்க வந்து காமெடியாக போயிருக்கோம் அப்படின்னு தான் வந்து ஒரு இருக்குது சரி இதில் என்ன வித்தியாசப்படுத்துவோம் மேடம் வந்து பயப்படவே மாட்டாங்க சீரியஸான சாமியாராக பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அதுதான் இந்த படம் சரி அண்ணன் வந்து நான் நான் கடவுள் ராஜேந்திர அண்ணன் வந்து எப்படி வித்தியாசப்படுறாருன்னா அவர் எப்பயுமே வந்து ஒரு வேகமாக பேசுவார் சரி வேகமாக பேச நம்ம செட்டில்டாக பேச வச்சா எப்படி அதில் வித்தியாசமாக பண்ணுவோம் அப்படின்னு எல்லாமே வித்தியாசமாக பண்ணியிருக்கோம் இந்த வித்தியாசமான முயற்சிக்கு ஆடியன்ஸ்ன்ற ஜட்ஜு வந்து தேட்டரில் வந்து படம் பார்த்து நீங்கள் தீர்ப்பை சொன்னால் தான் அந்த அந்த தீர்ப்பு கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் ஜட்ஜு வந்து எப்பவுமே தீர்ப்பு வந்து தீர்ப்பு ஜட்ஜுக்கிட்டே அந்த கேஸ் போகலாம் அந்த கே தீர்ப்பே கே கேஸ் போகாமல் தீர்ப்பு சொல்லிட்டாங்க அது தப்பு இல்லை அதை நீங்கள் வந்து ஆடியன்ஸ் வந்து ஆடியன்ஸ் வந்து நீங்கள் அந்த படத்தை பார்த்து நல்லா இருக்குது நல்லா இல்லை எந்த எதை சொன்னாலுமே நாங்கள் ஏற்றுக்குவோம் இந்த மாதிரியான புது முயற்சிக்கு ஆதரவு தாங்க நன்றி வணக்கம்